Hi students, this is Alex here. Example 1.23. The price of three business mathematics book. This is the x. That is the two accountancy book. Accountancy book is the y. And one commerce book. This is the z. So the total price is 814. So we have equation 3x plus 2y plus z equal to 840. This is the first equation. This is the first equation. Two business mathematics book, one accountancy book and one commerce book is 570. 2x plus y plus z equal to 570. Next, the price of one business mathematics book, one accountancy book and two commerce book. So, one business mathematics book is x, one accountancy book is y, two commerce book is 2z of d, equal to this price 630. Now, find the cost of each book using Kramer's rule. x, y, z. Now, in the equations, we have delta. So, delta of d is the equations of coefficients. So, 3, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2. Now, we will calculate this value. What we will do is the first row. The first row of elements. This is a sign convention. Plus, minus, plus. So, first element is 3. We will cut a 2 by 2 determinant. Now, if we cut this row in the row, we will cut this row in the row. So, that is the same thing. 1, 1, 1, 2. Add to the minus 2 and add to the minus 2. We will add the sign to the minus 2. Now, if we cut the 2 and row and call it, 2, 1, 1, 2. Now, if we cut the 2, 1, 1, 2. Next, if we cut the 1 and row and call it, 2, 1, 1, 1. So, plus 1, plus 2, 1, 1, 1. This is 3 port. The leading line will multiply. This will multiply 2 over. Minus, we will multiply 2 over. Minus 2. Again, this will multiply 4. Minus 1. This will multiply 4. This will multiply 4. Minus 1. Plus, this will multiply 2. This will multiply 1. This will multiply 1. This will multiply 1. So, 1 into 3 is 3. This will multiply 3. So, 3 into minus 2. Minus 6. This is the total of 1. In the total, we have minus 3 plus 1. So, minus 2. This is not equal to 0. Therefore, it has unique solution. The next part is delta x. Delta x is the same. Delta x is the same. This x is the coefficient. This is the same. So, 840, 570, 630. The constants are all in the first column. So, 840 is 570, 630. The two columns are as it is. Now, this is the calculation. First element is 840. We have to consider the leading diagonal leading diagonal. So, we have to consider the four elements. So, this is the leading diagonal. So, this is the leading diagonal. Minus 1 is equal to the same. We will subtract the same element. We will follow the same sign convention. So, plus, minus, plus, minus 2 is equal to the same. Now, the bracket is open. Now, we will consider the same element. The 570, 1, 630 and 2. Now, we will do the leading diagonal. 570 into 2. Minus, 630 into 1. That is 630. Then, the last one is plus 1. We will consider the 4 elements in this element. So, the leading element is 570. Minus 630. Now, the value is 1. Then, we will have 840. This is 570 into 2. So, 0, 7 to 14, 5 to 10, 11. 1140 is there. That is 630 is subtract. So, subtract is here 1. 
ஸோ ஃபைவ் டென் வந்துருக்கு ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ஸோ இன்ட்டு டூ போடும்போது இந்த ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ இதை சப்ட்ராக் பண்ணும்போது சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் செவன்ட்டியை சப்ட்ராக் பண்ணும் ஸோ ஜீரோ ஸோ இது வந்து தேர்ட்டீன்லேருந்து செவன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் பட் இது மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரணும் ஏன்னா பெரிய நம்பருக்கு இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இல்லையா ஸோ இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வரும் இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ தௌசண்ட் எயிட்டிலேருந்து எயிட் ஃபார்ட்டியை சப்ட்ராக் பண்ணணும் இப்போ ஜீரோ இது ஃபோர் இது டூ ஸோ டோட்டலாக மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வந்துருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம டெல்டா ஒய் எழுத போகிறோம் ஸோ டெல்டா ஒய் எழுதும் போது ஃபஸ்ட் காலம் அண்ட் தேர்ட் காலம் ஆஸ் இட் இஸ் எழுதிடணும் டெல்டாவில் இருக்கிற மாதிரியே த்ரீ டூ ஒன் 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 டூ இப்போ ஒய் காலம் வர்ற இடத்துல இந்த கான்சன்ஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி இப்போ இதோட கால்குலேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்டுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது என்ன சைன் கன்வென்ஷன் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஸோ இது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எழுதிட்டு அந்த எலிமெண்ட்டோட ரோன் காலத்தை விட்டுட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற நாலு எலிமெண்ட் இந்த நாலு எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ இதோட லீடிங் டைக்கில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் செவன்ட்டி இன்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் அடுத்தது மைனஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி போட்டுட்டு இதில் நம்ம வந்து அந்த ரோவோட காலம் அண்ட் ரோ கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற நாலு எலிமெண்ட் இந்த நாலு எலிமெண்ட் ஸோ இதோட வேல்யூ இதோட லீடிங் டைனல் ஃபோர் மைனஸ் மீது ரெண்டு மண்டல் பண்ணால் ஒன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் லாஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் இதில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற நாலு எலிமெண்ட் இந்த நாலு எலிமெண்ட் இது டூ இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி இன்ட்டு டூ பண்ணணும் இல்லையா அது ஆல்ரெடி இப்போ தான் பண்ணோம் ஸோ செவன் டு ஃபோர்டீன் டென் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபைவ் டென் இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் டென் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ இது வந்து த்ரீ ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஃபோர் த்ரீ டுவெல் எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பட் இது வந்து மைனஸ் டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ இருக்கு ஸோ நான் இங்கே போகிறேன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ இது த்ரீ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ டுவெல் இதோட ஃபைவ் செவன்ட்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோவில் ஃபைவ் செவன்ட்டி சப்ட்ராக் பண்ணால் இங்கே ஒன்று பாரோ பண்ணிட்டோன்னா இங்கே நைன் ஆகிடும் இங்கே பாரோ பண்ண லெவன் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் நைன்ட்டி வரும் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ இப்போ இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோவும் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோவும் வரும் ப்ளஸ் அதனால் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ 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 ஜீரோன்னு இருக்குது இதை நம்ம டூ ஃபைவ் டூ ஜீரோலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ டூ 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 ஜீரோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ இது ஜீரோ இது த்ரீ டோட்டலாக இது வந்து மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது நெக்ஸ்ட் நம்ம டெல்டா ஜெட் எழுதணும் ஸோ டெல்டா ஜெட் எழுதும் போது இந்த டெல்டாவில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் காலம் ஆஸ் இட் இஸ் எழுதணும் தேர்ட் காலத்துக்கு நம்ம எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி போட்டாச்சு இப்போ இதை நம்ம எவால்வேட் பண்ணணும் இதை எவால்வேட் பண்ணும்போது நம்ம அகைன் இந்த சைன் கன்வென்ஷன் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கணும் த்ரீ இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுக்கும்போது நம்ம அதோட ரோன் காலத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு மீது இருக்கிற எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இந்த நாலு எலிமெண்ட் இதோட வேல்யூ வந்து லீடிங் டைகள் மட்டும் இல்லை பண்ணும்போது சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரும் மைனஸ் மீதி ரெண்டு எலிமெண்ட் மட்டும் இல்லை ஃபைவ் செவன்ட்டி ஸோ சப்ட்ராக் பண்ணியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் டூ போட்டுட்டு இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற நாலு எலிமெண்ட் வந்து இந்த டூ ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் அண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரும் ஸோ இதை நம்ம மட்டும் இல்லை பண்ணால் டூ இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற எலிமெண்ட் வந்து இந்த நாலு எலிமெண்ட் டூ ஒன் 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 இதோட லீடிங் டைக்னால் டூ மைனஸ்
இது 630 into 2 first போடுனோ 2 போடும் போது நமக்கு 1260 வரும் இந்த 1260ல 570 ஏ subtract பண்ணும் so இது வந்து 9 வரும் so 690 வரும் அது into 2 போடுனோ அப்போம் வந்து நமக்கு 9 2 18 6 2 12 13 80 இது வந்து plus 840 இந்த 840 வடு 180 add பண்ணா 1020 வருது நம்ம 1380ல வந்து 1020 ஏ subtract பண்ணாம் சோ இது வந்து 360 வரும் சோ minus 360 அடின் வருது இப்போ நம்ம X கண்டு பிடிக்கினோம் சோ X இக்கு வந்து delta X by delta அப்படின் போன்ன delta x ஓட value minus 240 இது divided by minus 2 so divide பண்ணப் பிறக்கு நமக்கு 120 வரும் y ஓட value delta y by delta அப்படின் போன்ன delta y வந்து minus 300 divided by minus 2 இது வந்து 150 வரும் இது z வந்து delta z by delta so delta z minus 360 divided by minus 2 இது வந்து 180 வரும் 